魏无羡冲他点点头，方起来点的怒火瞬间灭得连烟都不剩，又扭头看着金子勋，端的一副懵懂的模样，反问道：“百家围猎的大日子，不就是大家正着出风头的时候吗？”原本正义愤填膺的众人，似乎有那么点道理。金子勋是真没想到对付魏无羡如此困难。听闻他于战场之上的表现，心中掂量着应当是赤峰尊念明觉一般的脾气，又因功法问题。魏无羡若发怒，众人自然向着自己，却未曾想自己次次出击。那边韩光君将手一拉，便将火拉没了。而魏无羡方才那句话问的，也确实有些道理。看着仙门众人脸色，金子勋心慌不已。道：“即使如此，你也断不该如此。夜猎一事，本就靠各家宫廷竞争，你却投机取巧，独占猎物，完全不顾旁人。”你，魏无羡笑了，说：“我独占，有何证据？”金子勋说的正起劲儿，被他这么一咽，呛得咳嗽起来。魏无羡道：“瞧瞧，瞧瞧，拿不出证据来吧？遭报应了吧？这位，看你校服，应当是金公子吧？金公子，往后你可要小心些，莫要再乱说话了。”金子勋好容易缓过劲儿来，脸憋得通红，道：“怎么没有证据？鬼屋凶尸受敌音召唤后，消失得无影无踪。世上能以敌音控制鬼屋者是谁？”魏无羡诚恳道：“我。”金子勋冷哼一声：“呵，如今承认的倒是痛快。你将鬼屋驱至云梦江市阵营，搞得其他家族。”魏无羡再度将他打断：“等等。”金子勋怒又怎么了？魏无羡道：“猎物并非都去了云梦江市阵营，并非都在云梦阵营。”众人被他说的有些懵，疑惑魏无羡乃是云梦中人，他所唤鬼物不去云梦，还能溜达到哪去？蓝忘机看魏无羡那一脸旁人看不懂的神秘微笑，仿佛悟到了什么，耳根发烫，牵着魏无羡的手稍紧。魏无羡回首，点头不错，蓝湛就是你想的那样。蓝忘机，众人愈发迷惑了，那样是哪样？与此同时，金子轩与江燕离也顿悟了，看着魏无羡的眼神也愈发复杂。不知内情的众人被传闻可呼风唤雨、无所不能的魏公子那神秘微笑压制许久。恐自己牵连受害，皆沉默不语。一堆人聚在一起，愁云惨淡，毫不壮观。许久过后，天边飞来两道剑光，第三批人，蓝曦臣与金光瑶也闻讯赶来，唯恐此地之人打起架来，将事情闹大。直到两人落地，气氛才微微松懈。有人上来问询脸方尊，敢问魏公子所换猎物都去往何方了？金光瑶与蓝曦臣对视一眼，难得有些事态。嘴角抽搐，道：“云梦江市阵营与姑苏兰市阵营，还不如不问。”此时众人比得到答案前还要迷惑。这送去姑苏兰市到底是何意？蓝曦臣也疑惑魏公子：“你说到一半，眼盯着他亲弟牵着对方的一只手，突然顿住。其师太之姿，较之方才，脸方尊也不遑多让。成，成了。这，这才几个时辰。”金子轩吼得这一声，甚是壮观。修行之人本就耳力超群，他又灵力醇厚，许是因着紧张。他那一嗓子带了些许灵力进去，魏无羡隐约听得附近群鸟炸起、扑腾翅膀的声音。这一嗓子过后，周围寂静无声。以金子轩与江燕离为中心，几十号人立在原地，呆愣愣的瞅着两人。回想起之前的传言，深觉百凤山之行自己算是来对了，当真来对了呀！且先不说围猎之事。单就金江两家姻亲、蓝江两家关系这些个八卦，便够他们回去说上一阵子的了。金子轩面色红里透黑，被这一群人盯得脸皮发烫。本就是面子薄的人，闹得如此一出，更下不来台。他呆滞片刻，慢慢回想起自己方才所说之话、所做之事，仿佛雷劈了一般，眼神在四周一扫，触及到江燕离的眼神，与魏无羡嘴角那一丝类似于嘲讽的笑。心中愈发羞愤，转身把腿狂奔起来。金子轩，身后有人叫他。金子轩置若罔闻。哎，金子轩，花孔雀。金子轩脚步一顿，回头怒骂：“你才是花孔雀！”魏无羡笑笑：“再花也不比你，方才也不只是谁开屏来的。”金子轩，金子轩怒道：“魏无羡，方才那事就此接过不提，你缘何又来捣乱？”魏无羡摇头：“我并非捣乱。”而是想着发一发善心
，给你这堂兄弟好好上上一课而已。上一课，方才聚在金子轩身上的目光再度一向未无限。众人方才可算见识了这云梦魏公子的厉害，不知如今这人又要闹哪处？只见魏无羡一手揽过身旁的蓝忘机，笑得眼睛眯成了一条缝，扭头道：“蓝湛，你特别好，我喜欢你，娶我可好？”众人啥玩意？金子轩。喂，为何是蓝忘机曲？江燕离，蓝忘机，魏无羡此番言语虽说有点可大胆，可他二人方才私定了终身，也并非不能接受。蓝忘机微微点头，小声道：“好。”半晌，又换换补充道：“我也心悦你。百凤山偌大一个猎场，占据几个山头，绵延几里，众多修士却聚集在这小小的一块地皮上，寂静比方才更甚